বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অনলাইন ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছো তো হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখো এবং সে অনুযায়ী পড়াশোনা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের রায়হানা ম্যাডাম নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আলোচনার ধারাবাহিকতায় আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে তোমাদের জন্য আমি কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পৃষ পাঠ্য বইয়ের চোদ্দো থেকে সতেরো পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা তুলে ধরেছিলাম আর তার ওই ধারাবাহিকতায় আজ আমি আঠারো পৃষ্ঠা থেকে তোমাদের জন্য আলোচনা তুলে ধরব তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর দেরি নাই চলো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটি শুরু করি লক্ষ্য করো মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম প্রিয় শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে তোমরা মুজিবনগর সরকারের গঠন প্রণালী জেনেছিলে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম জেনেছিলে এখন আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় মুজিবনগর সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা তুলে ধরব লক্ষ্য করো উনিশশো সত্তর সালে সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা এই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয় আর বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে এই সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেছিল এতে মোট বারোটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল এগুলো হলো প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র অর্থ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় সাধারণ প্রশাসন স্বাস্থ্য কল্যাণ বিভাগ তিরান পুনর্বাসন বিভাগ প্রকৌশল বিভাগ পরিকল্পনা কমিশন ও যুব অভ্যর্থনা শিবির নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এছাড়াও মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন কলকাতা দিল্লি লন্ডন ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্ক স্টকহোম প্রভৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করেন আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জেনে রাখো যে এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কিন্তু ব্যাপক প্রচারণা ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে আর সরকার এই মুজিবনগর সরকার কিন্তু বিচারপতি আপুদ সাহেদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেয় এরপর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্ব আর জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কিন্তু আবু সাহেদ চৌধুরী বিশেষভাবে কাজ করে লক্ষ্য করো দশই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে আর এই মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করে এগারো জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করেছিল এছাড়াও বেশ কিছু সাব সেক্টর ও তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয় আর এসব বাহিনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা সেনা সদস্য পুলিশ ইপিআর নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণও যোগদান করেন আবার প্রতিটি সেক্টরেই কিন্তু নিয়মিত সেনা গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধাও ছিল এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তি ফৌজ নামে পরিচিত আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এসব বাহিনীতে কিন্তু দেশের ছাত্র যুবক নারী কৃষক রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থক শ্রমিক সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা উনিশশো সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য কিন্তু রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন অনেকে আবার আহত হয়েছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা মূলত মুক্তিযুদ্ধে এই মুজিবনগর সরকারের অধীনে বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করেছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এই মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মূলত যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই বাংলাদেশকে মুজিবনগর সরকারই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল এরপর লক্ষ্য করো মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা লক্ষ্য করো উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র জনতা পুলিশ ইপিআর অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা মূলত 
তোমরা এক্ষেত্রে মনে রাখবে যে আসলে বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে কিন্তু কখনো বাঙালিরা ছাড় দেয়নি বাঙালিরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্য করো দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহীদ হন আবার অনেকে কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত হন শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক ইপিআর পুলিশ আনসার কৃষক শ্রমিক ছাত্র ছাত্রী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষই কিন্তু অংশগ্রহণ করে আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি কিন্তু অংশগ্রহণ করে আর তাই আমাদের এই যুদ্ধকে গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধও বলা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তিই ছিল কিন্তু জনগণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বিশেষভাবে মনে রাখবে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাত্রছাত্রী পেশাজীবী নারী সাংস্কৃতিক কর্মী সহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শত্রু মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ তাই আমাদের এই মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না যাতে চিরকাল মুক্তিযোদ্ধাদের এই সূর্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সূর্য সন্তান হিসেবে মনে করিয়ে দিবে জাতি চিরকাল এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অসীম শ্রদ্ধা জানাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা ছিলেন দেশপ্রেমিক সেই দেশপ্রেমিক অসীম সাহসী এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব লক্ষ্য করো রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রধান রাজনৈতিক দল হল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আর এই রাজনৈতিক নেতৃত্বই মুক্তিযুদ্ধের গতি প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে দেয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আওয়ামী লীগ প্রথমে পূর্ব বাংলার জনগণকে স্বাধিকার আন্দোলনে সংগঠিত করে এরপর কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গতি আরও বেশি বৃদ্ধি পায় ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে দশ এপ্রিল উনিশশো সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে আর এতে করে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট অপরিহার্যতা আর এর ভবিষ্যৎ রূপরেখাটাও কিন্তু প্রণয়ন হয়ে যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে যে পঁচিশে মার্চের পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংগঠিত হয়ে সরকার গঠন মুক্তিবাহিনী গঠন বিদেশে জনমত সৃষ্টির সমর্থন আদায় যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং জনগণের মনোবল অটুট রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল লক্ষ্য করো মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দান ভারতে এক কোটি শরণার্থীর ত্রাণ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা মুক্তিযুদ্ধ ও গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এছাড়াও প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ ছাড়াও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কিন্তু ন্যাপ ভাসানি ন্যাপ মোজাফর কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি আর এসব দলের নেতা ও কর্মীরা অনেকেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের বাহিনীর সমর্থনে মুসলিম লীগ জামাতে ইসলামী পিডিপি সহ কতিপয় দল মুক্তিযুদ্ধের কিন্তু বিরোধিতা করে দলগুলো শান্তি কমিটি রাজাকার আলবদর ও আলসামস নামক বিশেষ বাহিনীও গঠন করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা বিরোধী এই বাহিনীগুলোই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও আমাদের বাঙালিদেরকে মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে চোদ্দোই ডিসেম্বর পরিকল্পিতভাবে এদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদেরকেও কিন্তু হত্যা করে এরপর লক্ষ্য করো ছাত্র সমাজ পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে বাঙালি জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল আন্দোলনে গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে এদেশের ছাত্র সমাজ 
1948 থেকে 1952 সালের ভাষা আন্দোলন 1962 থেকে 1964 সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন 1966 সালের 6 দফা আন্দোলন 1968 সালের 11 দফা আন্দোলন 1970 এর গণঅভ্যুত্থান 1970 এর নির্বাচন ও 1971 সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছাত্র সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে 1971 সালের 26 এ মার্চ মুক্তি যুদ্ধ শুরু হলে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অনেক অনেকে আবার কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণ শেষ করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সরাসরি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে মূলত আমাদের যে মুক্তি বাহিনী ছিল এই মুক্তি বাহিনীতে কিন্তু একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা মুক্তি বাহিনীর অনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশ ছিল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আর ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়েও কিন্তু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে মূলত মুক্তি যুদ্ধে ছাত্র সমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জন করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ত এরপর লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা পেশাজীবী আসলে সাধারণ অর্থে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারাই হলেন কিন্তু পেশাজীবী আর পেশাজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শিক্ষক চিকিৎসক প্রকৌশলী শিল্পী সাহিত্যিক প্রযুক্তিবিদ আইএনজিবী সাংবাদিক ও বিজ্ঞানী সহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে এই পেশাজীবীদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও গৌরবদীপ্ত পেশাজীবীদের বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে যে পেশাজীবীরা মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তথ্য সরবরাহ সাহায্যের আবেদন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফর্মে বক্তব্য দেন এমনকি শরণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন আর পেশাজীবীদের মধ্যে কিন্তু অনেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এরপরে লক্ষ্য করো মুক্তিযুদ্ধে নারী মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরব উজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্র চালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন অপরদিকে সহযোদ্ধা হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান ও তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এদেশের অগণিত নারী মুক্তিসেনা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হন প্রায় তিন লাখ মা বোন তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখবে যে উনিশশো সালের মার্চের প্রথম থেকে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাতে কিন্তু নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত কাউকে কিন্তু জোর করে মুক্তিযুদ্ধে টেনে আনা হয় নাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই নারীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে নারীরা আমাদেরকে আমাদের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোদ্ধা হিসেবে সেবা শুশ্রূষা করেছেন আশ্রয়দান আর তথ্য সরবরাহ করেছেন তাদেরকে আজও আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক যে তিন লাখ মা বোন ধর্ষিত হন তাদেরকেও কিন্তু আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী হিসেবেই গণ্য করি আর এই মা বোনদের ত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারিভাবে ওই সব নারী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বীরাঙ্গনা উপাধিত ভূষিত করেন আর আওয়ামী লীগ সরকার দুই সালে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এরপরে লক্ষ্য করো গণমাধ্যম হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু গণমাধ্যমের অবদান অনস্বীকার্য লক্ষ্য করো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম 
সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ দেশাত্মবোধ গান মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাথা রণাঙ্গনের নানা ঘটনা দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্রতি অনুপ্রেরণা করে অনুপ্রাণিত করে এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে যে ছাব্বিশে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে আর পরে এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস যুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করেও কিন্তু আমাদের এই গণমাধ্যম আর এছাড়াও মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত জয় বাংলা পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আর তাছাড়াও প্রিয় শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যপটগুলো সম্পর্কে জানতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তাই মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ করে সংবাদপত্র এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গণমাধ্যম হিসেবে অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল লক্ষ্য করো জনসাধারণ সাধারণ জনগণের সাহায্য সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে খাবার ও ঔষধ সরবরাহ করেছে সেবা দিয়েছে খবরাখবর সরবরাহ করেছে সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি কিন্তু ক্ষুদ্র নিরীগোষ্ঠীর জনগণও অংশগ্রহণ করে আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এদের মধ্যে কিন্তু আবার অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদও হন তবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রেখো আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লাখ শহীদদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাটা ছিল অত্যধিক আর তাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের আজকের স্বাধীন মানচিত্র লাল সবুজ পতাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুষ্টিমীয় এদেশীয় কিছু দোষর ব্যতীত আমাদের বাঙালি জনগণ কোনো না কোনোভাবেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এরপর লক্ষ্য করো প্রবাসী বাঙালি প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল ও প্রেরণ করেছেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা পাকিস্তানের যে অস্ত্রগুলা বারুদ সরবরাহ করা এই পাকিস্তানের পাকিস্তানকে অস্ত্রগুলা বারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট কিন্তু আমাদের প্রবাসী বাঙালিরা ওই সময় প্রাণপণ আবেদন করেছেন আর এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে আমাদের ব্রিটেনের বাঙালিরা নিরলসভাবে কাজ করেছেন এছাড়াও বিশ্বের আরও বিভিন্ন স্থানে যে প্রবাসী বাঙালিরা ছিলেন তারাও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে অত্যন্ত অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন এরপর লক্ষ্য করো শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী প্রিয় শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ তথাপি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মীর অবদান ছিল কিন্তু খুবই প্রশংসনীয় আসলে পত্রপত্রিকায় লেখা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গান কবিতা পাঠ নাটক কথিকা ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান চরমপত্র ও জল্লাদের দরবার ইত্যাদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে উল্লেখিত সাংস্কৃতিক কর্মকিন্ডু কর্মকাণ্ড কিন্তু প্রচুর সহায়তা করেছে সাহস যুগিয়েছে জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করে তুলেছে আর শিল্পী সাহিত্যিকদের লেখায় শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখনি কিন্তু বাঙালিদের মনে সব সময় একটি অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করত আর যার ফলশ্রুতিতেই কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা 
অধিক উদ্যম নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ তোমাদের জন্য আমার আলোচনা এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে এই অধ্যায়ের বাকি অংশ নিয়ে আমি আলোচনা তুলে ধরব এতক্ষণ আমার সাথে থেকে ক্লাসটি বুঝে নেওয়ার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ তোমরা চেষ্টা করবে যে এই অনলাইন ক্লাসটি বারবার দেখে তোমাদের পাঠ্যবইটি ভালোভাবে অনুশীলন করে নেওয়ার